Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz Future Progressive. Konumuza geçmeden önce hedef kelimelerimizi inceleyelim. Anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Blackout Elektrik kesintisi Disturb Rahatsız etmek Break away from Bir şeyden kaçmak veya ilişkiyi kesmek Strength Güç Upcoming Bir sonraki Intensive Yoğun Recover iyileşmek veya yenilemek Annual leave Yıllık izin Şimdi konumuza geçebiliriz. Future Progressive İngilizce'de gelecekte devam ediyor olacak eylemleri ifade etmek için kullanıyoruz. Tam çevirisi yapıyor olacağım şeklinde. Öncelikle Future Progressive'in gramer yapısını inceleyelim. Olumlu cümlelerde will artı ing iki almış bir fiil kullanıyoruz. Örneğin I will be watching a film tonight. Bu akşam bir film izliyor olacağım. Your brother will be doing his homework in 20 minutes. Don't disturb him. Kardeşin 20 dakika içinde ödevini yapıyor olacak. Onu rahatsız etme. She'll be hanging out with her friends tomorrow. Yarın arkadaşlarıyla vakit geçiriyor olacak. Gibi. Olumsuz cümlelerde will not veya won't artı ing kalmış bir fiil kullanıyoruz. Örneğin. I won't be working tomorrow. I will be sleeping all day. Yarın çalışıyor olmayacağım. Tüm gün uyuyor olacağım. They won't be playing games. There is a blackout. Oyun oynuyor olmayacaklar. Bir elektrik kesintisi var. He won't be expecting you. That's why he will be surprised. Seni umuyor olmayacak. Bu yüzden şaşırmış olacak. Gibi. Soru cümlelerinde ise will cümlenin başına alıyoruz. Will you be jogging tonight? Bu akşam koşu yapıyor olacak mısın? Will he be sitting there all day? Tüm gün orada oturuyor mu olacak? Will you be working at this time tomorrow? Yarın bu zamanlar çalışıyor olacak mısın? Gibi. Örneklerde de gördüğümüz gibi future progressive yapısında gelecek zaman için ifade edilen tüm zaman zarflarını kullanmamız mümkün. Bunların bazıları tomorrow, yarın, next, Gelecek, later, sonra gibi zaman zarfları. Bunların arasında future progressive ile diğer tenslere göre daha fazla kullanılan yapı ise at this time, bu zamanlar yapısı. Bu yapı genellikle future progressive ile sık sık kullanılmakta ve future progressive'i diğer future tenslerden ayırmakta. Örneğin, at this time tomorrow I will be doing my homework, yarın bu zamanlar ödevimi yapıyor olacağım gibi. Future Progressive yapısı genel olarak bu şekilde. Şimdi örnek bir parçayı okuyup dinleyerek Future Progressive kullanımlarını inceleyelim. I have worked hard this year. Finally, I will have my annual leave next week. I will go somewhere near the sea and I will spend my time resting and enjoying myself all day. I will be watching movies, TV series and listening to music. When the weather is good, I will be swimming and jogging around my hotel. Also, I will be spending time with my family. I will break away from my intensive routine and recover my energy and strength. I will need my strength for the upcoming year. Şimdi siz, gelecekte yapıyor olacağınız eylemlerden Future Progressive kullanarak bahsedin. Önce yazarak, sonra ise konuşarak bu eylemlerinizi açıklamaya çalışın. İyi çalışmalar, başarılar.